వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం సూపర్ టేస్టీగా ఉండే రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో చికెన్ హండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది రెస్టారెంట్ కి వెళ్లకుండానే చాలా సింపుల్ గా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు మరి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ట్రై చేయండి ప్యాన్ వేడి చేసి దీంట్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి నెయ్యి వద్దు అనుకుంటే మొత్తం ఆయిల్ తయన చేసుకోవచ్చండి కానీ నెయ్యి వేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఈ ఆయిల్ లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి మీడియం సైజు రెండు ఉల్లిపాయలు తీసుకొని మీకు ఎంత వీలైతే అంత సన్నగా తరిగి వేసుకోండి ఈ ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి ఫ్లేమ్ ని హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని వేయించుకోండి చూసారా ఈ విధంగా బాగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోండి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేగిన తర్వాత దీంట్లో టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి రెండు మీడియం సైజు టమాటాలను తీసుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్లేమ్ ని ఈ టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తబడేంత వరకు వేయించుకోండి టమాటా ముక్కలు ఇలా బాగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ నేను ఇక్కడ కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేశానండి మీరు మామూలు కారం అయినా వేసుకోవచ్చు ఈ పొడులన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లో పెట్టుకుని మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఒకసారి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న హాఫ్ కిలో చికెన్ వేసుకోవాలి ఈ చికెన్ నేను ఇక్కడ బోన్స్ తో సహా వేసుకున్నానండి మీరు బోన్ లెస్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఈ చికెన్ ని ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ సిమ్ లో పెట్టుకుని ఒక ఐదు లేదా పది నిమిషాలు బాగా వేగనివ్వాలి ఈ చికెన్ లో నుంచే వాటర్ వస్తాయండి ఆ వాటర్ వచ్చి ఆ వాటర్ కూడా ఇంకిపోయేదాకా బాగా వేయించుకోవాలి ఈ చికెన్ వేగేటప్పుడు దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుని వేయించుకోండి చూడండి కొంచెం సేపు తర్వాత ఈ చికెన్ లో నుంచి వాటర్ వచ్చి ఆ వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయి మీకు ఈ విధంగా వేగుతుంది ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో రెండు వందల గ్రాములు పెరుగు వేసుకోండి అంటే ఒక కప్పు దాకా పెరుగు వేసుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ ఒక రెండు నిమిషాలు సిమ్ లో పెట్టుకుని ఉడకనివ్వండి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఆయిల్ పైకి తేలి బాగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు దీనికి మూత పెట్టండి మూత పెట్టి సిమ్ లోనే పెట్టి ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మొత్ తీసి ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకొని సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు కసూరి మేతి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి కసూరి మేతిని పెనం మీద వేసి కాస్త వేడి చేసి నలిపారంటే ఇలా పౌడర్ లాగా వస్తుందండి ఈ కసూరి మేతి పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేనట్లయితే మనం పాల మీద మేగడని ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంటాం కదా ఇంట్లో ఆ పాల మీద మేగడ ఉన్నా కానీ వేసుకోండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకునేటప్పుడు అవసరం అనిపిస్తే కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ కూడా ఎక్కువ వేసుకోవద్దు టేస్ట్ బాగుండదు కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మొత్తం కలుపుకొని మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు సిమ్ లో పెట్టి ఉడికించండి ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసారంటే మనకి చికెన్ హండి రెడీ అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు దీంట్లో లాస్ట్ గా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకొని చపాతి పుల్కా నాను బటర్ నాను పరాటా ఇలాంటి వాటిలోకి సూపర్ గా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి రెస్టారెంట్ కి వెళ్లకుండానే చాలా సింపుల్ గా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు కదా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా షెఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండ